。你真的不知道？我真的不知道。哎，大哥，那天你不是叫我去跟他说清楚了吗？我去了。不要叫我大哥，我没有你那么优秀的弟弟。你那天不是叫我去跟他说清楚吗？后来我去了他家里，可是程一他不管我说什么，他都听不进去，他把家里弄得乱七八糟，然后把我赶了出来。你说，大舅爷？你是不是觉得他现在应该在某个地方散心呢？我知道，我知道我对不起程一，但是如果让我再在小瑞和程一之间做出选择的话，我还是会选小瑞的。哥，你该把我老公还给我了吧？小瑞，要看紧你老公，别让他到处乱来。他敢哦，他敢，我打死他。哎呦，再说了，有哥哥你做我的后盾，我怕什么啊？<笑>小瑞，我哪敢欺负你呢？陈远志，最好记得你今天说过的话。大舅爷，你放心，我这辈子绝对不会让小瑞受委屈的。大舅爷，我两个妹妹都那么喜欢你，我这个大舅爷当的名副其实。哥，今天是我的大好日子，不要再闹了嘛。过了今天以后，我们就是一家人了。你们两个应该好好的和平相处，握个手吧，哥。好了，快去吧，马上开始了，快点。就是爱，不爱就是不爱，我们之间结束了，你听到没有啊？真没想到你会用这种下三滥的手段来诬赖我！你说，你干嘛诬赖我？不要，哎，不要！这肚子里孩子是谁的？是哪个贱人的？哎呦，你到底是不是人？我对你那么好，你竟然这样来伤害我！我今天算是彻彻底底看清楚你了。好，你可以对我这么绝情。我也不必对你留情面。各位，现在我就来告诉大家，这个程远志的真面目，就是他将 S 级标的。
出卖给江氏的。还有，蓝风国际项目偷工减料事故，就是因为他受了人家的回扣。你把证据拿出来！年轻人的事让他们自己解决的，听到没有？没事的，你把证据拿出来，拿出来啊！你为什么不拿出来？陈明君，混蛋！还是说嘛？陈陈陈陈陈，混蛋！混蛋！混蛋！别拦着！混蛋！一个畜生，欺负我们家海燕！混蛋！晃去了行不行，二哥？好烦呐！哪位是病人家属？我是，我是他大哥。我妹妹怎么样了？病人失血太多，大人还行，孩子保不住了。混蛋！程远志，你要干嘛？我去打死他！海文，你别闹了，你还嫌大家不够烦吗？哎呀，我这么大把年纪，参加过无数次婚礼呀、啊。今天是大开眼界，就属今天最精彩了。哎呀，美娜，你看到老李那张脸了吗？真是太有意思了，那张脸啊，嘿，拉的好像驴脸一样。我跟他斗了那么多年，今天他算是丢人丢到家了。哎呀，太过瘾了。怎么了，美娜？啊啊，没事，君。今天去闹事的那两个男的是谁啊？把婚礼闹得大家都吓坏了。哎呀，那是小黎的男朋友海天。海天？是啊。小黎的男朋友。这小子挺有意思的啊！怪不得小黎呀、啊、那么死心塌地的跟着他。哎呀，有空啊介绍你认识一下。不错啊，这海天不错。今天替我出了口气，让老李呀、啊、颜面扫地啊！我去，我去了。三姐，你现在怎么样？三姐，走，你们走，我求求你们走吧。雪莹，你别这样好不好？雪莹，我们大家都在陪你呢。走啊，走，走！三姐，三姐，三姐，三姐，你怎么成这个样子？现在小姨需要安静。三姐，但是，别但是了，医生都说她情绪很不稳定。你说你们下次都来了，她怎么面对你们？哎，走吧，海薇。先走吧，三姐，先走吧，你们先走。小黎，你一个人应付得了吗？放心吧，快走吧，我是女人，好说话。快走吧，哎呀，走了，走了，走了，走。小瑞没事啊，啊，有什么事随时打电话给我，啊，拜拜。谈谈吧，你不谈是吧？
。那好，你不谈我说。你知道今天有多少人参加小瑞的婚礼吗？你知道来的这些人都是什么身份吗？今天来参加小瑞婚礼的都是有身份、有地位的人，可结果呢？结果是什么？看见你李董事长给了自己女婿一拳，哼！我要是来宾的话，肯定乐得半死。怎么了？后悔了？我绝不后悔。终于肯开口说话了。小瑞呢？现在想起女儿了，你以为你当着那么多人的面，给了程远之一拳，小瑞会再见你这父亲吗？程远之那个畜生，我打他一拳算便宜他吗？是吗？李董事长，你是不是今天看见小蜜苦哈哈的挺着个大肚子？你觉得心疼吗？小叶，你少跟我阴阳怪气儿。今天程云说的话你没听清楚吗？程远志一直在玩弄感情，他昨天还说他只爱程怡一个人，今天却跟小瑞结婚，那又如何？谁让那女人自己笨呢？你干嘛偏袒程远志呢？自始至终，程远志一直拿着程怡当做往上爬的工具，他根本不是人谁让这个女人自己糊涂呢？她一厢情愿的以为程远志爱着她，心甘情愿的做他的垫脚石。现在看见程远志跟我们家小瑞结婚了，恼羞成怒，倒打一耙，说自己有多可怜多可怜。哼，要我说，程怡才是个卑鄙的小人，口口声声的说爱着程远志，愿意为他付出一切，其实说穿了，他就是把程远志当成他的摇钱树。你疯了是不是？明明就是程远志出卖了 S 机的标的，让小峰当戴罪羔羊。明明就是程远志，他利用蓝峰国际大捞黑钱，嫁祸给程怡。好了，他现在抓住了小瑞了，就一脚把程怡踹开。我真不明白，你当初为什么会答应小瑞嫁给这种畜生呢？李建国，当初这门亲事你也有份点头答应的，怎么，现在看见小蜜流泪了？就不管自己女儿死活了吗？你对程毅太紧张点了吧，小叶，你这话什么意思？老板和小蜜还能有什么意思、啊？你太可笑了吧！我跟程毅是清清白白的。哼，我今天只是清楚的看到，你为了你的小蜜打了自己的女婿一拳。你现在说你跟程毅的关系是清清白白的，这是不是很可笑？干嘛去？我不想跟你说了，我上小峰房里睡觉去。你今天不把话说清楚，休想走。没什么好说清楚的，你爱信不信随你。你，李建国。之外的地方，碰见最不想碰见的人
起你。小姐和姑爷呢？小姐他们昨晚回来以后就一直待在房间里，没有出来过。嗯，那你把早餐端到他们房里去。去啊！是。太太。小姐她不想吃，那你给她送进去啊？她不让我进。你去哪儿啊？我有话跟你说。我先去公司，有话回来再说吧。李董，我们现在是回公司吗？先去医院好了。哦。爸爸，你今天不高兴啊？爸爸没有不高兴啊。爸爸，你在骗我！你的眉头都皱成包子褶了。爸爸，对不起，不应该骗你。爸爸，你为什么不高兴呀？告诉凯凯，凯凯替你去分忧。爸爸找到你的三姑姑了，太好了，找到海姨姑姑了，太好了，太好了！爸爸，海姨姑姑什么时候会回来？太太，她有点事儿，可能要晚一些才能回家。比见凯凯更重要吗？当然不是了。你三姑姑啊也非常想见你，但是她最近有点累了，要过些日子才能回家。等你海姨姑姑身体好些了，爸爸就带你去见她。嗯，我明天就可以见到海姨姑姑了。<笑>